。说到哈密，最著名的应该是哈密瓜了。除了哈密瓜，哈密还有什么呢？今天就来带大家逛一逛哈密市区的几个景点逛逛这边是比较集中的一个游览区。首先到哈密王景区这边转一转，景区这边还是比较漂亮的，除了宫殿群，周围的园林设施也特别美。自古以来，哈密就是丝绸之路上的咽喉重镇。现在参观的这个哈密回王府，就是清代以后哈密地区维吾尔族首领的府邸所在。这个哈密回王府始建于公元一七零六年。由首任的哈密回王额贝都拉延请了汉人工匠设计修建的。到哈密一定要了解一下哈密王。哈密王也称哈密回王，是指清代统治哈密这个地区的维吾尔族王爷。所以虽然叫回王，但是是维吾尔族人。这是因为在清朝把天山以南的维吾尔族人称为回部，所以这个哈密王也叫哈密回王。哈密回王一共相传了九世，延续了两百三十三年，可以说为维护祖国统一也做出了很大的贡献。这里面展示的场面是向清朝进贡的场面，其中就有著名的哈密瓜。景区的这个四合院里展示了一些历史场景。这个画面是二世回王至秦格尔丹之子，这个在上军时。七世回王有战叛军，这是反映了四世回王封了郡王。这个哈密回王府当时用了七年的时间才建筑完毕。规模非常大，一共有八百多间房子，是新疆规模最大、风格独特的宫廷建筑。在历史上，这个回王府也经过了多次战火，都被毁掉了。现在基本算是重修的。现在园内有二十八座建筑，分为庭院、点兵台和王爷台三个部分。现在看到的这个庭院部分，非常漂亮。有点王府花园的感觉。于是碉堡，这是回王府的岗楼，还有兵营和牢房。这是军官活动室。这边是回王府的兵营区，这里有点兵台、令旗台、碉堡、军官值班室、军事议事厅等等。这个景区本来是收费的三十元，不过对自媒体创作者有几万粉丝的可以免费，所以我也是免费进来给大家拍一拍。这边还有一个孔雀园，除了蓝孔雀，还有几只白孔雀。还这里面有不少的古树。现在来到的是回王府的主体建筑——王爷台。从这个王爷台的石阶上去，上面就有一组宫殿群，是王爷生活和办公的区域。现在石阶而上，来到了这个王爷台。这里面有一大组建筑，大概有十三座建筑，风格各异。回族、维族、蒙族的。风格建筑，这是被誉为西域小故宫的回王府啊，这是回王宫的大殿，这有一组建筑群，去看一看。历史上，这个回王府规模非常大，被誉为西域小故宫。回王宫大殿，我们进到大殿里看一眼。这里就是哈密回王办公的地方。除了大殿，旁边还有东西配殿、寝宫、清真寺、角亭等等。
去寝宫看一眼。起居室，这个塑像就应该是王爷。起居室，这边还有一个卧室。哟，这个，哦，这儿呢，里面是卧室。一张床，同一个床，是清真寺。这个清真寺是专供王爷做礼拜用的。这是宣礼楼。整个王府的建筑集汉、蒙和维吾尔族建筑风格于一体，现在只是复原了当时的一部分，已经很有观赏性了。参观这里主要是了解当时的一段历史。从回王府出去要经过一个王府御城。这个玉城面积还挺大的，就是没有什么游客。因为这个哈密回王府不算是在市中心，相对有点偏僻。现在又不是旅游旺季，所以就没有什么人。出来了，这个王府的下面就是这个王府玉城。出景区往前走，还有个回王墓，应该是在哈密回王府的旁边，还有一个哈密回王墓。这个也是收门票的，淡季只有十八块钱。我说明了一下，又给免费了。如果说刚才的哈密回王府都是重建的，好像这个回王墓有一些是保留了原来的建筑。回王墓建筑群这边有一个比较大的清真寺，据说是新疆最大的一个室内清真寺，可以容纳上千人。里面有一百多根大红柱子。七世回王墓，这是回王墓里最大的一个墓。七世回王墓应该是保留下来的，不是新建的。这个七世回王也叫伯希尔，被哈密的维吾尔族农民起义军杀死。当时清政府追封其为和硕亲王，并赐银两万两为其建陵墓，历时了二十年才建成。整个面积还比较大。下边是方的，上面是圆穹顶，天圆地方。里面有个哈密，哈密王历史陈列馆。这好像是新建的一个哈密王的陈列馆，可以了解一下历史。整个回王墓建筑群里还有好几个其他的回王墓。这个这一组，左边的是九世回王墓。这个九世回王墓的建筑就结合了很多中原的建筑风格。里面看一眼，里面还保留了民族特色，还有其他的回王墓。这是博物馆，在回王府回王墓的对面有一个哈密的博物馆。历史风俗，所以这边景点都比较密集，比较方便游览。不过这边中午是休息的，下午三点半才开门。于是利用中午的休息时间，来到了旁边的阿拉屯古街。这是一条保存完好的清代古街，据说这条古街始建于清朝的乾隆年间，至今已经有三百年的历史，可以说它是哈密市区保存最完整、最具特色的历史文化街区之一。也是新疆地区重要的历史文化遗产。这条阿拉屯古街全长有八百米，街道两旁都是一些保存完好的建筑，包括有府地、商铺、民居。这些建筑大多是砖木结构，风格非常独特，有非常浓郁的少数民族风情，感觉是小喀什一样。现在不是旅游旺季，加上是中午的休息时间，整个街道比较冷冷清清。明显感觉，为了打造这个街区，还是下了不少功夫的，有很多可以说是网红打卡点儿。遇见哈密。
。这条古街上基本住的都是原住民。据说晚上这条街亮灯也挺漂亮。在这里还遇到了一个当地的小伙子，一起聊了会儿天儿，了解了一些这里的情况。三点半回到了这个哈密博物馆，到这里参观一下。这个博物馆是免费参观的，算是国家二级博物馆，一共有四层，七千多平米。这是二楼的哈密古代文化展厅，里面收藏了有从原始社会到明清时期的石器、青铜器、陶器，都是哈密周边出土的。其中有七十多件算是国家一级文物，可见哈密的历史还是非常丰富的，竟然出土了这么多的文物。这是埃斯克霞尔古堡，在它周边的墓地也出土了很多文物。这是出土的干尸。每个时期都有出土的文物，还有一些历史介绍。唐朝时期的、元朝的、明朝的、将军盔、明朝的铜像、清代。这个展厅光陈列的文物就有一千三百余件，旁边还有几个小展厅，这是数字体验厅，可以通过影像了解一下哈密这一段。这个展示的应该是丝绸之路上的一些地理风貌。一直通向了中亚的一些地方。在哈密博物馆的旁边，还有一个建筑，这个是哈密市非物质文化遗产保护中心，也是免费参观的。里面的规模还挺大的，里面展示了丰富的图片。这个是哈密的木卡姆。这是一种乐舞文化，这也是维吾尔族民间最常见的一种传统舞蹈。这些乐舞文化历史悠久，难怪新疆人民能歌善舞。如果有机会，以后在节假日去拍一拍这里的民族歌舞就好了。楼上还有一层开放的展厅，主要是当地的食俗、好吃的、美食，还有一些节庆。图片非常丰富，虽然来了新疆很多次，但对这里的风俗拍的很少，所以这个非物质文化展示中心还是值得来了解一下的。上面这五个景点基本都在一起，从火车站打车过去十来块钱就到了。我也是利用当天上火车之前的大半天时间，简单转了转。现在坐火车回北京，傍晚看到了彩霞。我住的火车卧铺，中铺。这趟车通常乘客都非常多。这是火车上的快餐，我感觉这是我在火车上看到的最好的快餐，三十五一份这个还算是比较良心的价格了。接下来就要坐
，一天一夜的火车，二十五小时回北京了